ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏതാണ് പോസ്റ്റും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ടു ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാലറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം അല്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസിൽ തന്നെ ഇടുക്കി കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഇത്രയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇടുക്കിയിൽ ഒരു വേക്കൻസി എന്ന് ഇപ്പം നിലവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വേക്കൻസി തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതേപോലെ മറ്റു ജില്ലകളിൽ അതായത് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ആർക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ടെക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാലിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാലിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് വൺ വേക്കൻസി ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കിൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് ടു ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആസ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ആസ് പെർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതായത് അതായത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു വേക്കൻസി പോകുന്നുണ്ടാവുക അതായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വേക്കൻസി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റിനായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നടന്ന പ്രീവിയസ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രയോറിറ്റി വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം സോ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത്തി ആറാണ് ഇനി ഇതിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ടി എച്ച് എസ് എൽ സി അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് എൽ സി ആണ് അതായത് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് ആണ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പാസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലിവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ ഈക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് മാത്രം പോരാ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സോറി മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ല മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ബി ടെക്കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവുക എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നടന്നതിന് ബേസിൽ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തെല്ലാമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഇക്വലൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കെ ജി സി ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എസ് സി വി ടി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പറ്റും അത